ባሁን ወቅት እያንዳንዳችን በለተለት ህይወት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ሰፊውን ጊዜ እየተሻማብን ያለው ማህበራዊ ጉዳይ ነው ስለ ማህበራዊ ሚዲያ ዊኪፒዲያ ያስቀምጠውን አጠር ያለ ትርጉም سنመለከት ማህበራዊ ሚዲያ ማለት ሰዎች በኢንተርኔት የሚገናኙበት ወይም የሚነጋገሩበት የደረገጽ ዘርፍ ነው ይላል እንደ ኢንስታግራም ትዊተር እና ፌስቡክ ያሉ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ምንም እንኳን ፈጣን መረጃዎችን በፍጥነት የሚያቀብሉ ቢሆንም በለተለት ህይወታችን ውስጥ ደግሞ እንደ አንድ አስፈላጊና አንገብጋቢ ጉዳይ ወይም የህልዋን ያል ቦታ ከተሰጣቸው አመታ ተቆጥሮ ይገኛሉ። ስለሆነም በህይወታችን ውስጥ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ ቢባል የሚያንስን ግግር አይሆንም። ይሁንና እነዚህ ሚዲያዎች ባውንታዊ ወይም ለመልካም ነገሮች سنተቀምባቸው በእኛ በተጠቃሚዎቹ ህይወትም ሆነ በሌሎች ላይ እሴትን ይጨምራሉ። በተቃራኒው ደግሞ ባሉታዊና አፍራሽ በሆነ መንገድ سنተቀምባቸው ቅድሚያ በእኛ በተጠቃሚዎቹ በመቀጠል በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ከፍ ሲልም በማበረሰብና በሀገር ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዘመኑ የመረጃ ነውና መረጃ ይናቀም እንደሚባለው አብዛኛው ሰው ከተለያዩ ቦታዎች በተለይም በእጅ ስልኩ መረጃ በቀላሉ እንደሚያገኝ የሚታወቃል። በተለይም ወጣቱ በሚይዛቸው ዘመናዊ ስልኮች አማካኝነት በኢንተርኔት ከአገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር አድራስ በመገናኘት የተለያዩ ጠቃሚ መሆኑ ጎጂ መረጃዎችን በመለዋወጥ ውድ ጊዜውን ሲጠቀምም ሲያባክን ይስተዋላል። በርግጥ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነውና ባሁን ወቅት ሁሉም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያ ተሰስር ጋዜጠኛ መሆንም ይችላል። ለዚህ ወቅት ናጋጣምን እየተበቁ የሚሰራጩ በርካታ መረጃዎች በእርተኝነትን ጽንፈኝነትንና የሃይማኖት አክራሪነትን መሰረት ያደረጉና ከላይ እንደቀረቡም የሁሉም ዜጋ መሰረት ያደረጉና ህብረተሰቡን እርስ በርስ የሚያጋጩ መሆናቸው በራስ ዋነኛ ማሳያ ይሆናል ከላይ እንደቀረበው ሁሉም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያ ጋዜጠኛ መሆን የሚችልበት አጋጣሚ የተፈጠረለትም በመሆኑ በርካታ መረጃዎች ያለገደብ ይንሸራሸራሉ። በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት የሚንሸራሸሩት መረጃዎች ለህብረተሰቡ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ ሆነው የሚያገለግሉ ቢሆኑም ፍሬውን ከገለባ መለየት ካልተቻለና በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። በሚያስከትለው ጉዳትም የመጀመሪያ ተጠቂዎቹ እኛውን ኖናለን ማለት ነው። ከዚህ በላይ ማህበራዊ ሚዲያ በእያንዳንዳችን ማህበራዊ ህይወት ውስጥ በፈቀድነትና በሰጠነው ቦታ ልክ አንዳንዴም ከአቅም በላይ ሆኖ ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ አሉታዊ ተጽኖን እያሳረፈም ነው የሚገኘው እርግጣውን አሁን ለእያንዳንዱ ጉዳይ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችን አድርገን የምንጠቀመው ማህበራዊ ሚዲያ በብርቱ ያገለገለን ይገኛል ለምንማረው ትምርት ተጨማሪ መረጃም የምናገኘው በቀላሉ በእጅ ስልካችን ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው ከዚህም በላይ በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት የተቀዛቀዘውን ማህበራዊ ግንኙነት የምንከውንበት ግንባር ቀደም መሳሪያችንም ይሄው የእጅ ስልክ ሆኖ ነው የሚገኘው ታዲያ በዚህ በስልካችን አማካኝነት ለክሶ እንደርሳለን ያዘነን አጽናናለን የታመመን ጠይቃለን የወለደን መርቃለን ለሰርግና ለልደት መልካም ምኞትን ምንላላካለን ለባል እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሳችሁን እንባባላለን ነገር ግን ብዙዎች እንደሚስማሙበት ማህበራዊ የሆነውን የርስ በርስ ግንኙነትና ትስስር እንደዚሁም በክፉም ይሁን በደግ ጊዜ አጠገብ መሆኑን እየሸረሸረውና አካላዊ ቀረቤታንም ያጠፋው በአንጻሩ ግለኝነትን እያጠነከረው መጥቷል የሚሉም አሉ። በስራ ቦታም ይሁን በመዝናኛ እንደዚሁም በመኖሪያ ቤታችንም ሳይቀር እያንዳንዳችን የራሳችን እንደሴት ፈጥረን ግለኝነትን አጥብቀናል። ማህበራዊ ሚዲያን መሸሸጊያና መደበቂያ በማድረግ ጓደኛ ቤተሰብ ትምርትና መዝናኛ አድርገናል ይህ ደግሞ ግለኝነቱን ይበል ጥያገዘፈው በመምጣቱ በዙሪያችን ስላሉ ሰዎች ግድ ያጣን ከነሱ የሚገኙትን ቁም ነገሮችንም ሳናገኝ ቀርተናል አጠቃላይ ጉዟችን ማህበራዊ ሚዲያ በቀደድልን ቦይ መፍሰስ ሆኗል በተለይም አሁን ጊዜው የፈቀደላቸው አክቲቪስቶች ፖለቲከኞች በርተኞችና የማኖተኞች በሚያደርጉት አንድ አንድ ያልተገባ እንቅስቃሴ ማመዛዘን የማይችልውን ወጣት ይዘውት ሲጠፉ ይስተዋላል በተለይም ራሳቸው እንደብቀው የተለያዩ ስሜት ኮርኮሪና አነሳሽ የሆኑ መልክቶችን በመልቀቅ ህብረተሰቡን በተለይም ወጣቱን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚመሩ በርካታ ላፊነት የጎደላቸው ሰዎች አሉ 
ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የዓለም ህዝቦችን ግንኙነት በእጅጉ አቀራርበዋል በዚህ ረገድ የመረጃ ፍሰትን ፈጣን ካደረጉት መካከል የማህበራዊ ሚዲያዎች ይተከሳሉ። ፌስቡክና ትዊተርን በመሳሰሉ ድረገጾች የማቋርጡ መረጃዎች ጎርፋሉ። የዚያኑ ያክል የሚጻፉት ከሁነት ኢራቁ ጎጂና ከቶኑ ማደጋ የሚያስከትሉ መሆናቸው እየታየ ይገኛል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የመረጃ አቀባበላቸው ዝቅ ብሎ በሚታይባቸው ሀገራት ድረገጾች የክፉ ሰዎች መሳሪያ መሆናቸው ይታያል። አብዛኞቹ ተጠቃሚዎች ወጣቶች እንደመሆናቸው በስሜት ለመገንፈል ስለሚችሉ ወደ መጥፎ ጎዳና እየመራቸው ነው ይባላል። ደረጃ የገረፉት ሁሉ ማህበራዊ ሚዲያውና መንግስት ሲል በጉዳዩ ላይ በፌስቡክ ገጹ ላይ ተከታዩን ማስፈሯል። ማህበራዊ ሚዲያውና መንግስት ይህ መንግስት ማህበራዊ ሚዲያ ወለድ ነው። በማህበራዊ ሚዲያው የተከታተለውን አመጽ ተከትሎ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት ነው። ስለዚህ ራሱን የፈጠረውን ሚዲያ ዘንግቶ የትም መድረስ አይችልም ማህበራዊ ሚዲያውን በስፋት መጠቀም የግድ ነው ነገር ግን መንግስትና ባለስልጣናቱ ወይም ደጋፊዎቻቸው ሚዲያውን መጠቀም ያለባቸው ይልና አንዱ ለሶስት ያለ ይዘርዝራል አንደኛ ላብራተሰ በይታ ዳሰሳ ወይም ኦፒኒየን ሰርቬይ ለምሳሌ የመንግስትን የቅቡልነት ደረጃ ለማሳወቅ ያዳዲስ የለውጣ ሐሳቦችን ህብረተሰቡ እንዴት እንደተረዳቸው ለመገምገም የተለያዩ ቀውሶች በህብረተሰቡ ስነልቦና ላይ ያደረሱትን ጫና ለምሳሌ ከባለፈው ግጭት በኋላ ሌሎች ሌሎችንም በተመለከተ የህብረተሰቡን እይታ ለመዳሰስ መጠቀም ይችላል መንግስታችን ግን በዚህ ረገድ በፍጹም ሲጠቀም አይተነው አናቀም ይላል ሁለተኛ የህብረተሰቡን እይታ ለማድረግ ወይም ኦፒኒየን ሼፒንግ በተለያዩ ጊዜ መንግስት የፈለገውንና ህብረተሰቡ የተረዳበት የተለያየ ሊሆን ይችላል በተለይ ካለም ባልነው የይታ ዳሰሳ መሰረት መንግስት ያካሄደ ያለውን ፕሮጀክት ወይም ለማስረጽ የፈለገውን ሐሳብ ህዝቡ በተሳሳተ መልኩ መረዳቱን ካወቀ መንግስት ሶሻል ሚዲያውን በአግባቡ መጠቀም እይታው ለማድረግ ይችላል ነበር ለምሳሌ የቤተ መንግስቱን ፕሮጀክት ወይንም ወይም ወደቱን ህዝቡ የተረዳው መንግስት በሚለው መልኩ ካልሆነ በአግባቡ ከተጠቀመን የማህበራዊው ሚዲያ የህዝቡን እይታ ወደ ተፈለገው አቅጣጫ መመለስ ይችላል በዚህ ምረገድ መንግስት ሲጠቀምበት ሳይሆን ሲቀጣበት በተደጋጋሚ ያየነው ነገር ነው ይላል ሶስተኛ መረጃ ለማስተራጨት በዚህ በኩል የተፈለገውን ያል ባይሆንም መንግስት ማህበራዊ ሚዲያውን እየተጠቀመበት ያለ ይመስላል ነገር ግን ሁሉም የመንግስት ተቋማት በዚህ በኩል ገና 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 ብዙ ይቀራቸዋል አራተኛ ላይ አጀንዳ ለመዘርጋት ወይም ሴቲንግ ዲ አጀንዳ ለምሳሌ መንግስት አዲስ የለውጣ ሐሳብ ለመተግበር ወይም የተጣመመና መስተካከል ያለበትን ፕሮጀክት ለመተግበር ሲፈልግ መጀመሪያ አጀንዳው በማህበራዊ ሚዲያው እንዲብላላ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ የህገወጥ ቤት ግንባታ ለማፍረስ ከፈለገ መጀመሪያ የህገወጥ ቤቱ ካልፈረሰ የሚያስከትለውን ጉዳት በጎት ግንባታው ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን የኑሮ ሁኔታ በዝርዝር በማቅረብ በጎት ግንባታው ከተሳተፉት አነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉት ሜዳ ላይ እንዳይጣሉ ያሰበውን መካካሻ አስቀድሞ ለህብረተሰቡ በመግለጽ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከፍ ካደረገ በኋላ ወደ ርምጃው ሄድ ይቻላል ወይም በግብረ መልስ ቀውሱ አደገኛ ከመሰለው ወደ ርምጃ ከመሄድ ሊቆጠብ በሚችልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ስድስት ወር የስልጣን ዘመናቸው ላይ ከመሞከራቸው ውጪ ይሄ አሁን ያለው ኃይል ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በተጠና መልኩ አጀንዳ ለመዘርጋት የተደረገ ነገር የለም አምስተኛ ለጥልቀት ተንታኒ መንግስት በሪፎርሙ ማሻሻል የሚፈልገውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ የማህበራዊ ፖሊሲ የግብርና የጤናና የትምርት እንደዚሁም የሚከተለው ንሪዮት ዓለም በትላልቅ ባለስልጣናትና በዘርፉ ሙራን ተንተኖ እንዲያቀርቡ ማድረግ ይችላል በዚህ በኩል ደግሞ በፍጹም የታሰበበት የማይመስልም ከዚያ ውጪ በዚህ ቃውት ጊዜ መንግስትና ባለስልጣናቱ ሶሻል ሚዲያውን ለፎቶ መለጠፊያ ፎቶ መለጠፊያ አስፈላጊ ነው ባልልም ብቻ የሚል አለበት ብቻ ከተጠቀሙ ማለት ነው ሚሊዮን ፕሮፌሽናል ተሳዳቢዎች ባሉበት መንግስትና ባለስልጣናት የግለሰቡን ሐሳብ ሳይሆን ግለሰቡን ለማጠልሸት እነሱ ማህበራዊ ሚዲያውን ለስድብ ከተጠቀሙበት ከማይወጡበት አዘክት ውስጥ ይገባሉ 
ምንም እንኳን አንድ አንድ ባለስልጣኖቻችን ፕሮፋይላቸው ወይ መውቀናቸው ከአክቲቪስቶቻችን የላቀ ባይሆንም አንድ ሰው በበጎም ሆነ በመጥፎ በባለስልጣናት መጠራቱ ለግለሰቡ ማስተዋወቂያ መሆኑን ሳይንሱ በግልጽ ማስቀመጡንም ማስተዋወስ ያስፈልጋል መንግስታችንም ለባለስልጣኖቻችን ያነቃቂ ወይም ሞቲቬሽናል ንግግሮችን ብቻም ሳይሆን የመሰረታዊ ዕውቀት ስልጣን እንዲያገኙ ቢደረግም ጥሩ ይመስለኛል በማህበራዊ ሚዲያ የዝብግኝነት ስራም መሰረታዊ ነገርን ሳንገነዘብ የሚያማምሩ ፎቶዎችንና አርቲስቲክ ጽሁፎችን ብቻ መልቀቅ ካልተጠነቀቅን ለህዝብ መቅረብን ሳይሆን ከህዝብ ሊያርቀን ይችላል ሰላም